So coming to the next topic, plant growth regulators. So in the plant growth regulators, the topic lay in the end day, total ga five plant growth regulators. Beat name or momentum, phytohormones and what a bill is the phytohormones or plant hormones, various names. So plant growth regulators low, manaki derived products in one, two, three, four, and five. IAA, indole 3 acetic acid. So, this is indole compounds which are derived. And kinetin. Kinetin is the N6 or N6 for purine amino purine. So, this is the adenine derivative. Manaki purine is the adenine derivative. And ABA, abscisic acid. This is the carotenoid derivative. And next, gibberellic acid. So, gibberellic acid is the terapinoid derivatives, terapines. And ethylene. This is a gas. It is a methionine, sulfur containing amino acid derivative. So, IAA, indole 3 acetic acid, indole derivative. And next we have kinetin, N6 pure furyl amino uh, puree. So, this is adenine derivative. So, this is uh, ABA, carotenoid derivative. And gibberellic acid is a terapine derivative. And ethylene gas, which is methionine derivative. So, usually, one group of uh, plant growth regulators is growth promoting activities. So, plant growth regulators low promoters promoters low entity main the cell division cell enlargement in the pattern formation and a tropic growth Tropic growth and phototropic. For example, when the sun is on the earth, it will bend and grow. That is tropic growth. Flowering, fruiting. Flowering, fruit. Seed formation. So, we will have mood of the sun. Okay. So, cell division, cell enlargement, to pattern formation, tropic growth, to flower, fruit, seed formation. So, we did kutche sir ki maniki auxins, cytokinins, and kinetin, N6, pure furyl amino purine. This is the maniki adenine derivatives. This is the auxins, IAA, indole derivatives. And gibberellic acid. So, this is plant growth promoters. Then, plant growth inhibitors. Plant growth inhibitors. So, very important role in plant responses like wound, stresses, biotic, abiotic stress. So, even the end of various growth inhibiting activities such as dormancy. 
ఇంకా యాప్సిషన్ సో ఈ గ్రూప్ కి యాప్సైసిక్ యాసిడ్ వస్తుంది అనమాట so abscisic acid is a plant growth inhibitor so main ga dormancy and inka abscisation so kavatte a peru gaseous pgr ochi manaki ethylene kinda kostundi adhe methionine derivative gaseous pgr ochi manaki ethylene so ethylene ochi could be so either either a promoter leda inhibitor or inhibitor kani largely it is used as inhibitor only largely inhibitor gane vaadtaru and the very first thing is oxin the oxin la entante ఆక్సిన్ అంటే టు గ్రో గ్రీక్ నుంచి తీసిన పదం ఇది ఆక్సిన్ విచ్ మీన్స్ టు గ్రో సో యూజువలీ అన్సాచురేటెడ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి సెల్ ఎలాంగేషన్ ని సెల్ డివిజన్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి సో యూజువల్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ పిపిఎం ఉంటేనే మనకి ఈ సెల్ ఎలాంగేషన్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది So, first as loxins ni kanipettindi Charles Darwin and his son Francis Darwin. They observed the coleoptile of canary grass. So, Charles Darwin and his son Francis Darwin. సో దే వీళ్ళు ఎందులో అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే చేశారంటే కోలి ఆప్టైల్స్ కోలి ఆప్టైల్స్ వచ్చి ఎంబ్రియోలో మోనోకాట్ ఎంబ్రియోలో ప్లుమ్యూల్ ని కవర్ చేసేది కోలి ఆప్టైల్ ఆఫ్ క్యానరీ గ్రాస్ సో ఇదేంటంటే యూనిలేటరల్ ఇల్యూమినేషన్ అంటే ఎటువైపు లైట్ ఉంటే అటువైపే మనకి గ్రాస్ అనేది లైట్ సోర్స్ తోటే వెళ్తుంది ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమన్ ఏమన్నామంటే ఫోటోట్రోపిజం అంటే సో ఆఫ్టర్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తర్వాత టిప్ ఆఫ్ కోలి ఆప్టైల్ లో ఒక ట్రాన్స్మిటబుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అదే మనకి బెండింగ్ ఆఫ్ కోలి ఆప్టైల్ చేస్తుంది అని కనిపెట్టారు సో అకార్డింగ్ టు బోయ్సన్ అండ్ జెన్సన్ ప్రకారం ఏంటంటే అదే మనకి కోలి ఆప్టైల్ లో డీ క్యాప్టివేట్ డీ క్యాపిటేటెడ్ అంటే డీ క్యాప్టెడ్ తీసేస్తే క్యాప్ లాంటి ఆ పైపాట్ తీసేస్తే మనకి ఫోటోట్రోపిజం అనేది చూపించు సో బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ రెస్పాన్స్ బై యూజింగ్ లివింగ్ మెటీరియల్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ దీన్ని బయో అసే అంటాం అంటే ఏంటంటే బయో అసేస్ అంటే ఏంటంటే సో బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ రెస్పాన్స్ ని లివింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ వీటి ఉపయోగించి టెస్ట్ చేయడం హార్మోన్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయా లేదా అని వెరీ ఫస్ట్ టెస్ట్ వచ్చి అవీనా కర్వేచర్ టెస్ట్ అవీనా అంటే ఓట్స్ ఈ అవీనా కర్వేచర్ టెస్ట్ లో ఏంటంటే సో కోలి ఆప్టైల్ ఆఫ్ అవీనా సెటైవా అంటే ఓట్ సో వీళ్ళు ఏం డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ ఏంటంటే సో దే కుడ్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు అగార్ బ్లాక్స్ అగార్ బ్లాక్స్ ని పెట్టి అగార్ బ్లాక్స్ లో డిఫ్యూజ్ సబ్స్టెన్స్ పెట్టారు సో ఇప్పుడు డీ క్యాప్టేటెడ్ అంటే హెడ్ తీసేసిన కోలి ఆప్టైల్స్ ని పెట్టినప్పుడు ఆ టిప్ యాక్షన్ ని అది ఇండ్యూస్ చేసింది ఆ సబ్స్టెన్స్ ఇండ్యూస్ చేసింది టిప్ తీసేసినా గానీ వర్క్ చేసింది అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ ఫైండింగ్ ఏంటంటే సో ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఆల్వేస్ మూవ్ ఫ్రమ్ టిప్ టువర్డ్స్ ద బేస్ టిప్ ఆఫ్ ద కోలి ఆప్టైల్ నుంచి బేస్ ఆఫ్ ద కోలి ఆప్టైల్ కి మూవ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఈ సబ్స్టెన్స్ ని ఆక్సిన్ అని పేరు పెట్టారు అనమాట సో ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ అవీనా సెటైవా అవీనా సెటైవాలో ఓట్ లో ఒక 
ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు దాన్ని అవీనా కర్వేచర్ టెస్ట్ అని చెప్పారు సో ఈ కోలియాప్టైల్ కి డీకాప్టిటేట్ చేసేసి అగార్ బ్లాక్స్ లో ఈ సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిజన్ సబ్స్టెన్స్ నేసి అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఫోటోట్రోపిజం అనేది పాజిటివ్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ కోగల్ ఇంకా స్మిత్ ఏం చేశారంటే అనదర్ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ యూరిన్ హ్యూమన్ యూరిన్ తీశారు దాన్ని హెటిరో ఆక్సిన్ అని పేరు పెట్టారు బై తిమాన్ అండ్ ఈ జనరల్ గా వచ్చి గ్రోయింగ్ అపీస్ అనమాట స్టెమ్ రూట్స్ వేర్ దే మైగ్రేట్ టు ద రీజన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అక్కడే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది న్యాచురల్ ఆక్సిజన్స్ రెండే రెండు ఇండోల్ త్రీ అస్టిక్ యాసిడ్ ఒకటి ఇండోల్ బ్యూటారిక్ యాసిడ్ ఒకటి ఇండోల్ త్రీ అస్టిక్ యాసిడ్ ఇండోల్ త్రీ బ్యూటారిక్ యాసిడ్ అండ్ టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సి అస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ నాక్లిన్ అస్టిక్ యాసిడ్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ట్రైక్లోరోఫినాక్సి అస్టిక్ యాసిడ్ టూ ఫోర్ డైక్లోరోఫినాక్సి అస్టిక్ యాసిడ్ ఒకటి టూ ఫోర్ ఫైవ్ ట్రైక్లోరోఫినాక్సి అస్టిక్ యాసిడ్ అండ్ నాక్లిన్ అస్టిక్ యాసిడ్ సో ఇవి ఆర్టిఫిషియల్ సింథటిక్ అనమాట కమింగ్ టు ద ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే అపికల్ డామినెన్స్ ఈ వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ లో అపికల్ డామినెన్స్ అనేది బాగా సప్రెస్ చేస్తుంది అపికల్ బర్డ్ వచ్చి యాక్సిలరీ బర్డ్ గ్రోత్ ని బాగా సప్రెస్ చేస్తుంది సో దీన్నే మనం అపికల్ డామినెన్స్ అన్నాం సో ఇది మెయిన్ గా రీజన్ ఏంటంటే అయ్యే సో షూట్ టిప్స్ ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల యూజువల్ గా ఏంటంటే సో మనకి లేటరల్ గ్రోత్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది టీ ప్లాంటేషన్స్ లో ఎక్కువగా వాడతాం సెల్ ఎలాంగేషన్ వచ్చి మెయిన్ గా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ షూట్స్ ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్ ని అండ్ లూజనింగ్ ఆఫ్ మైక్రోఫైబ్రిల్ సింథసిస్ ఆఫ్ మోర్ వాల్ మెటీరియల్స్ ఇలా మెంబ్రేన్ పర్మియబిలిటీని పెంచుద్ది అనమాట అలా సెల్ ఎలాంగేషన్ అవుతుంది అండ్ సెల్ డివిజన్ ఆక్సిజన్స్ మెయిన్ గా సెల్ డివిజన్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి ద రేట్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఇన్ క్యాంబియం మెయిన్ గా ఐఏఏ కంట్రోల్ చేస్తుంది సీజనల్ యాక్టివిటీ సో గ్రాఫ్టింగ్ అప్పుడు క్యాలస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ అండ్ ఇంజురీ డ్యూ టు ఐఏఏ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటే లీవ్స్ లోను ఫ్రూట్స్ లోను తగ్గుతుంది సో యాపిల్ పియర్ సిట్రస్ ఆరెంజ్ సో ఇవన్నీ ప్రివెంటింగ్ ఎల్లీ ఫ్రూట్ ఫాల్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది బట్ ప్రమోట్ యాప్సిషన్ ఇన్ ఓల్డర్ ఓల్డర్ వాటిని పడిపోయేలా చేస్తుంది అండ్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ వీడ్ ఇది వీడి సైడ్ గా కూడా పనిచేస్తుంది టూ ఫోర్ డి ఇంకా టూ ఫోర్ ఫైవ్ టీ ఉంది కదా అవేంటంటే బ్రాడ్ లీవ్స్ వీడ్ ని ఫ్రమ్ గ్రోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద నారో లీవ్స్ క్రాప్ సో వెరాజ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే డిస్ట్రాయ్ ద నారో లీవ్స్ వీడ్ found in growing with broad leaf crop plant root ni initiate chestadi stem cutting nunchi flowering usually ga auxins entante promote flowering ni promote cheyo kaani fine apples lo maatram promote flowering ni initiate chestadi auxins xylem differentiation ni kuda control chestadi inga parthenocarpi so parthenocarpi vachi seedless fruits సో సిట్రస్ టొమాటో గోవా బ్రింజాల్ ఇలాగా అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ లాగింగ్ సో సిరల్ ప్లాంట్స్ రైస్ ఓట్స్ వీటిలో ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ ఎలాంగేషన్ సో బట్ ఇంటర్ నోడల్ ఆర్ వీక్ అండ్ డెలికేట్ అండ్ ఫాల్ డౌన్ డ్యూరింగ్ ఇమేచ్యూర్ స్టేజ్ ఇది నాక్తలిన్ నస్టమైడ్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇంటర్ నోడ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది షార్ట్నింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్ నోడ్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అనమాట Apple and pear. Fruits develop into dwarf branches or spurs. Spurs are alpha naphthalene acetic acid in these plants. So, this is the production of fruits. So, auxins are the sweetness of fruits usually. So, starch is the sucrose. So, this is the sweetness of fruits. So, this is the physiological effects of auxins.